السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم فرسٹ ایئر بایولوجی چیپٹر نمبر ٹین کنگڈم اینیمیلیا کے ایک ٹاپک کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے پولی مورفزم پیپر میں دو نمبر میں باقاعدہ یہ سوال آ چکا ہے رائڈ اے شارٹ نوٹ آن پولی مورفزم تو اس ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی آج ہی آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ ہماری اپلوڈ کردہ تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ریسیو ہو سکے تو آئیے سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں پولی مورفزم کی ڈیفینیشن مینی انڈیویجولس آر فزیکلی اٹیچ ٹو ون اینڈ ادر اینڈ اکر ان مینی ڈفرینٹ فارم اور زوائرس از نون ایز پولی مورفک کالونی and the phenomena is said to be polymorphism جب مختلف قسم کے جاندار جب مختلف قسم کے مختلف جاندار قسم نہ کہیں مختلف جاندار جو ہیں وہ آپس میں کیا ہو جائیں physically attached ہو جائیں ایک دوسرے کے ساتھ physically attached ہو جائیں اور ایک کولونی کی شکل اکتیار کر لیں ایک کولونی کی شکل اکتیار کر لیں تو وہ کولونی کہلاتی ہے پولی مورفک کولونی پولی کا مطلب مینی ایسی کولونی جو بہت سارے جانداروں کے فیزیکل اٹیچمنٹ کی وجہ سے بنی ہے اسے کہتے ہیں پولی مورفک کولونی اینڈ دا فینومینا از سیٹ ٹو بی پولی مورفزم اور اس فینومینا کو ہم نام دیتے ہیں پولی مورفزم تو ان شارٹ پولی مورفزم کے اندر مختلف انڈیویجولس مختلف جاندار جو ہیں وہ آپس میں کیا ہو جائیں گے فیزیکلی اٹیچ ہو جاتے ہیں اور فیزیکلی اٹیچ ہو کر ایک کالونی کی شکل اختیار کرتے ہیں اس کالونی کو ہم نام دیتے ہیں پولی مورفک کالونی اور اس فینومینا کو ہم نام دیتے ہیں پولی مورفزم کا اس فینومینا کو ہم نام دیتے ہیں پولی مورفزم اور جس کی اگزامپل ہمارے پاس جو ہے وہ فائسیلیا ہے جس کے ہمارے بک کے اندر باقاعدہ اگزامپل بھی بنی ہوئی ہے پولی مورفزم کے ہمارے پاس جو ہے اگزامپل ہے کیا ہے فائسیلیا اب فائسیلیا کے اندر کیا ہوتا ہے فائسیلیا از اے کامن اگزامپل اف پولی مورفک کالونی ان وچ many types of polypoid and mediozoid form live together in a colony and perform specific function فائسیلیا جو ہے وہ ایک کامن اگزامپل ہے پولی مورفک کالونی کی جس میں بہت سے پولیپوئڈ شیپ یاد رکھیے گا پولیپ کیا ہوتے ہیں میڈیوسا کیا ہوتے ہیں یہ فائلم نائڈیریا کے اندر ہم نے ڈسکس کیا ہے جو کہ سن بورڈ ٹیچنگ کی پلے لسٹ پر جا کر آپ لازمی دیکھیے گا تو ہم نے کہا جس میں کیا ہوتا ہے فائسیلیا جو ہے وہ پولی مورفک کالونی کی ایک اگزامپل ہے جس میں بہت سے پولیپ شیپ والے بہت سے میڈیوسا شیپ والے یہ آپس میں مل بانٹ کر رہتے ہیں ایک کالونی کی شکل اختیار کرتے ہیں اور ایک مخصوص فنکشن جو ہے وہ کیا کرتے ہیں پرفارم کرتے ہیں تو یہاں ہم نے کہا کہ یہ جو ڈائگرام بنی ہے نا یہ شو کر رہی ہے کہ اس کے اندر بہت سارے میڈیوسا والے فارم والے پولیپ والے آپس میں مل کر ایک کالونی کی کیا کر چکے ہیں شکل اختیار کر کے چکے ہیں اور یہ مل بانٹ کر ایک مخصوص فنکشن جو ہے وہ کیا کرتے ہیں پرفارم کرتے ہیں اب ان کا جو گروپ ہوتا ہے نا اسے کہتے ہیں زوئٹ کیا کہتے ہیں زوئٹ اب یہ زوئٹ جو ہے وہ الگ الگ کام کرتا ہے زوئٹ جو ہے ایک زوئٹ کی کام ہے ڈیکٹائلو زوئٹ ڈیکٹائلو زوئٹ جو ہے وہ لوکو موشن میں چلنے پھرنے میں مدد دیتا ہے گونو زوئٹ گونو زوئڈ وہ ہوتے ہیں جو ری پروڈکشن میں کیا کرتے ہیں مدد دیتے ہیں گیسٹرو زوئڈ وہ ہوتے ہیں جو ڈائجیشن میں کیا کرتے ہیں مددگار ثابت ہوتے ہیں تو پیپر میں اس سوال کچھ اس طریقے سے آیا ہوا ہے کہ پولی مورفزم آپ ڈیفائن کریں ود ایگزامپل اور اس میں اس میں جو زوئڈس پائے جاتے ہیں نا گروپ پائے جاتے ہیں ان کی ٹائپس بتائیں دیر آر تھری ڈفرینٹ ٹائپس آف زوئڈس ان فائسیلیا وچ پرفارم ڈفرینٹ فنکشن فائسیلیا کے اندر زوئڈس کی جو ہے وہ تین مختلف اقسام ہوتی ہیں جو مخصوص کام انجام دیتی ہیں سر انجام دیتی ہیں اس میں ایک ہے ڈیکٹائلو زوئڈ ڈیکٹائل کا ورڈ فنگر لائک اسٹرکچر کے لیے استعمال ہوتا ہے تو یہ جو ڈیکٹائلو زوئڈ جو ہے نا بک کے اندر ڈائگرام بنی ہوئی ہے اسمالر ڈیکٹائلو زوئڈ لارجر ڈیکٹائلو زوئڈ یہ کس میں مدد دیتے ہیں دے ہیلپ ان لوکو موشن پھر سے کہ گیسٹرو زوئڈ گیسٹرو کا ورڈ ڈائجیشن کے لیے استعمال ہوا ہے گیسٹرو زوئڈ یہ جو زوئڈ ہے یہ ڈائجیشن میں کیا کرتے ہیں مدد دیتے ہیں تو دے ہیلپ ان ڈائجیشن گونوزوئڈ دے ہیلپ ان ری پروڈکشن گونوزوئڈ یہ آپ کے سامنے بنے ہوئے ہیں یہ ری پروڈکشن میں کیا کرتے ہیں مدد دیتے ہیں تو یہاں جا کر پولی مورفزم آپ نے پیپر میں یہاں یہ لکھنی ہے ڈیفینیشن ایگزامپل لکھنی ہے اور تینوں زوئڈس کو آپ نے کیا کرنا ہے ڈیفائن کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کو دو میں سے دو نمبر پورے ملیں گے تو یہاں جا کر ہمارا یہ لیکچر جو ہے وہ مکمل ہوا اگر آپ کو ہمارا یہ لیکچر سمجھ میں آیا ہے پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں کمنٹ میں اپنا فیڈ بیک لازمی دیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اپنا حق ضرور ادا کریں یاد رہے بہت سے ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جو گورنمنٹ کالجز کے بعد ایکسپینسو کوچنگ سینٹرز کو افورڈ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو آپ کا ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ان تک پہنچانا آپ کے لیے سب کا اجاریہ بن سکتا ہے تھینک یو ویری مچ اللہ حافظ